എല്ലാവർക്കും ലേഡീസ് വില്ലയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്നും രാവിലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുക ആ ചായ കുടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റുള്ള പണികളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉഷാറും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഉള്ള പാല് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിൽ ഞാൻ ചായപ്പൊടിയും പഞ്ചസാരയും പിന്നെ ഒരു അല്പം ഏലക്കായ കൂടി ഞാൻ ചേർക്കും കേട്ടോ ഏലക്കായ ചേർത്ത് ചായയാണ് രാവിലെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുക അത് കുടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഉന്മേഷമാണ് ഇവിടെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് മഹി അത് തന്നെയാണ് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് പുട്ടും ഗ്രീൻ ബീൻസാണ് തയ്യാറാക്കാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ബീൻസ് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സവാളയും ഇഞ്ചി പച്ചമുളകും തക്കാളിയും മറ്റ് മസാലപ്പൊടികളും എല്ലാം വഴറ്റി അതിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരല്പം നല്ല ജീരകം ഒരു നുള്ള് നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് ഞാൻ ചേർക്കും ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്മെല്ലിന് വ്യത്യാസം വരും അങ്ങനെ മസാലക്കറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രശ്നമാവും എന്നൊക്കെ പക്ഷേ എൻ്റെ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റി തന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ ബൈ സ്വപ്ന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചാനലുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വപ്ന ചേച്ചിയുടെ ചാനൽ സ്വപ്ന ചേച്ചി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കുഴപ്പമില്ല ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് പക്ഷേ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല സ്വാദാണ് നല്ല ജീരകം ഒരു നുള്ള് നല്ല ജീരകം ഗ്രീൻ ബീൻസ് കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ വേറൊരു ലെവലായിത്തീരും എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കുക ഗ്രീൻ ബീൻസ് ഇങ്ങനെ മസാലക്കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണം പിന്നെ എന്താ പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തന്നെ നല്ല ചൂടുള്ള പുട്ട് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടാവും കുറച്ച് നേരം നിൽക്കണം അപ്പോൾ അവന് ഞാനൊരു പുട്ട് ആക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ മഹിക്ക് ഗോതമ്പ് പൂട്ട് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം മഹിക്ക് രണ്ട് കഷ്ണം ഗോതമ്പ് പൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതും മഹിക്ക് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പം ചായയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ബീഫ് കറി വെക്കാമെന്നാണ് കരുതിയിരിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ നാടൻ രീതിയിൽ ബീഫ് കറി ആയിട്ട് വെക്കാമെന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം പണ്ടത്തെ അമ്മമാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൺകലത്തിലൊക്കെ ഇത് ഇത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ വഴറ്റി അടുപ്പത്ത് മൺകലത്തിൽ ഇങ്ങനെ വേവിച്ച് വേവിച്ച് എടുക്കും അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒന്നിനും സമയമില്ല പിന്നെ ഒന്നാമത് അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഞാനൊക്കെ കുറച്ച് മടിച്ചാണ് ആ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ കുക്കറിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മസാലകളൊക്കെ വഴറ്റി കറി പോലെ ഞാൻ കറി ആയിട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഉള്ളി കാച്ചി കറിയൊക്കെ ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് കുറച്ച് നേന്ത്രക്കായ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കറി വയ്ക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ബീഫിൽ ബീഫ് കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരല്പം മല്ലിപ്പൊടി കൂടുതൽ ചേർക്കും ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ചിക്കനിലധികം മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കില്ല പക്ഷേ ബീഫിൽ ഞാനൊരല്പം മല്ലിപ്പൊടി കൂടുതൽ ചേർക്കും അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മല്ലിയിലും പുതിനയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബീഫിലൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ പുതിനയിലെയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ബീഫിൽ മണം വേറിട്ട് നിൽക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുക മഹിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല മല്ലിയിലയുടെയും പുതിനയിലയുടെയും സ്മെല്ലൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കറിവേപ്പില മാത്രം ചേർത്തിട്ടാണ് ബീഫ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം കറിവേപ്പില മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കറിവേപ്പില ഇവിടെ മുറ്റത്തുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പോൾ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇടാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ എന്താ ഇപ്പോൾ ബീഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി ഞാനത് വേവിക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കും പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ട നേന്ത്രക്കായൊക്കെ നന്നാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നേന്ത്രക്കായയുടെ തോലൊന്നും ഞാൻ കളയില്ല കേട്ടോ അപ്പം നേന്ത്രക്കായയുടെ തോലൊക്കെ നമുക്ക് ആ
ഇനി അതിൽ ഉള്ളി കാച്ചണം അപ്പോൾ ഉള്ളി കാച്ചുന്നതിൽ സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചുവന്നുള്ളി വേപ്പില ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഉള്ളി കാച്ചുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരല്പം മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാല പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ചേർക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കറിക്കൊരു പ്രത്യേക കളറും കിട്ടും ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലും നല്ല സ്വാദുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തും ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കും ഇത്തരം മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ അതും വഴറ്റിയിരുന്ന് നേരത്തെ ഒന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇതാ ചക്കക്കുരു മുരിങ്ങക്കായൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുരിങ്ങക്കായ ഏകദേശം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചക്കക്കുരു വേവിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളവും ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുരിങ്ങക്കായ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറ്റി ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ മസാലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുരണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ മുരിങ്ങക്കായും ചക്കക്കുരും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പപ്പടം ഇവിടെ നിർബന്ധമാണ് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പപ്പടം ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉച്ചഭക്ഷണം ഇല്ല വീട്ടിൽ മക്കൾക്കും വഹിക്കൊക്കെ പപ്പടം നിർബന്ധമാണ് ഞാൻ മാത്രമാണ് പപ്പടം അങ്ങനെ കഴിക്കാത്ത ആൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ എൻ്റെ മുരിങ്ങക്കായും ചക്കക്കുരുവൊക്കെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ലഞ്ചും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ